नमस्कार रीराइट आणि रिले पॉडकास्टमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे मी प्रियांका मोहोळ तुमची होस्ट आणि आज आपल्या आरोग्यावर बोलू काही या पॉडकास्टच्या सिरीजमध्ये आज आपण बोलवणार आहोत डॉक्टर अर्चना आयनापुरे यांना त्यांचं एम एस सी न्यूट्रिशन झालेलं असून त्यांची पी एच डी ही प्रेग्नेन्सी आउटकम आणि मॅटर्निटी न्यूट्रिशनमध्ये आहे याशिवाय त्यांचा तीस वर्षांचा एक्सपिरियन्स आहे न्यूट्रिशन फील्डमध्ये आज आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट इन इंडिया म्हणजे भारतामध्ये जे दोन्ही प्रकारचं बर्डन सुरू झालं आहे माल नरिशमेंटचं तर त्याविषयी आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत त्यामध्ये आपण बघणार आहोत की त्याची काय कारणं आहेत ज्याच्यामुळे डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट निर्माण झालंय भारतामध्ये दुसरी गोष्ट आपण बघणार आहोत की बॅलन्स डाएट म्हणजे जो सात्विक आहार किंवा संतुलित आहार आहे तो आहार आपण कसा घेऊ शकतो आणि त्याचा इम्युनिटीवरती म्हणजे रोगप्रतिकार शक्तीवरती कसा प्रभाव पडतो कारण की आता तुम्हाला माहिती आहे जसा पावसाळा येतोय तसे बरेच आजार आता वाढणार आहेत आणि शिवाय आपल्याकडे करोना व्हायरसमुळे पसरलेलं जे तांडव आहे ते तर सुरू झालं तर या दोन्हीमध्ये आपण रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवू शकतो याविषयी आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत तर आपण सगळे स्वागत करूया डॉक्टर अर्चना ऐनापुरे यांचं आपण स्वागत करूयात डॉक्टर अर्चना ऐनापुरे यांचं मी यांच्या अंडर माझं इंटर्नशिप कम्प्लीट केलेली आहे न्यूट्रिशनची आणि आता या सिम्बॉयसिस स्किल डेव्हलपमेंट प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीच्या डायरेक्टर आहेत तर आज आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट तुम्हाला माहिती जर तुम्ही बघितलं असेल तर भारतामध्ये आपल्या दोन प्रकारचे माल नरिशमेंट दिसतात त्यातलं एक आहे म्हणजे अंडर नरिशमेंट जिथे मुला आपण कुपोषण करू शकतो जिथे न्यूट्रिशन मिळत नाही आणि एकीकडे बघितलं तर स्थूलपणा म्हणजे जाडेपणा आणि त्याच्यामुळे होणारे आजार असे दोन टोक आहेत आणि त्या टोकांचा भार खूप वाढत चालला आहे त्याच्यामुळे आपल्याकडे हेल्दी लाईफस्टाईल आता अडॅप्ट करणं गरजेचं झालंय तर मला तुमच्याशी बोलायचं तर तुमचा जो हा तीस वर्षांचा एक्सपिरियन्स आहे त्यामध्ये तुम्ही माल नरिशमेंट कशी बघितली आहे आणि त्याची काय कारणं आहेत त्या आज आम्हाला जाणून घ्यायचं माल नरिशमेंट आणि अंडर नरिशमेंट प्रियंका हे दोन वेगळ्या गोष्टी माल नरिशमेंट म्हणजे कुपोषणामुळे झालेले आजार आणि अंडर नरिशमेंट म्हणजे कुपोषण इन्सल तर आपल्याकडे दोन प्रकारचे लोक आहेत एक अर्बन एरियामध्ये राहणारे म्हणजे शहरी विभागात आणि एक ग्रामीण विभागात राहणारे लोक आहेत सरकारी अनेक योजना आहेत ज्या ग्रामीण विभागात कदाचित पोचत नाहीत आणि अर्बन विभागात पोचतात पण त्याचा उपयोग व्यवस्थित होतो की नाही हे सुद्धा दिसून येत नाही किंवा कळायला तसा मार्गही नाही तर आपल्याला जनजागृती करणे या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचं आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं माल न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन ओबेसिटी हे तीन टर्म्स वापरल्या असतात याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे हे अनिमिया अनेक स्टडीज झालेल्या आहेत आणि त्याच्या त्याच्यामधून जो हे निघालेला आहे त्याच्यात असं दिसून येतं की वयवट नऊ ते अठरा वर्षाच्या मुली यांच्यामध्ये अनिमिया फार जास्ती प्रमाणात भारतात आढळून येतो मग ते श्रीमंत लोक असोत किंवा गरीब लोक असोत ह्याचं एक मुख्य कारण आहे की आपल्याकडे अनिमियाची कारणं लोकांना माहीत नाहीत आणि अनिमिया का होतो तो कसा निस्तरायचा याच्याविषयीची सोल्युशनही लोकांना माहीत नाहीत तर हा जर अनिमिया झाला मुलींमध्ये तर त्यांच्यामध्ये जी प्रेग्नन्सी होते त्या प्रेग्नन्सी नंतर जी मुलं जन्माला येतात ती ती सुद्धा अनिमिक जन्माला येण्याची शक्यता जास्ती आहे तर ही मुलं पुढे जाऊन काय होऊ शकतात जर का ही पुढे जाऊन मुलं कॅचअप ग्रोथ दाखवली त्यांनी पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये त्यांना व्यवस्थित आहार दिला आणि कॅचअप ग्रोथ दाखवली तर तो आहार पुढे 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 जाऊन जास्ती होण्याची शक्यता असते आणि समजा कॅचअप ग्रोथ झालीच नाही आहार मिळालाच नाही अनेक कारणांमुळे पैसे अभावी ज्ञाना अभावी किंवा आपलं मूल इतर मुलांपेक्षा कृषी दिसत आहे असंच जर लक्षात आलं नाही कारण त्या कम्युनिटीमध्ये सगळीच मुलं कृषी असतील तर आपलं मूल कृषी आहे हे आईला कळतच नाही तर त्याला आपण पुरेपूर आहार द्यावा हे सुद्धा त्या आईच्या लक्षात येत नाही आणि अशा कारणांमुळे ते मूल जर कृषीच राहिलं तर ते पुढे जाऊन मूल अंडरनरिश राहतं ते कुपोषितच राहतं पण त्या ज्या मुलाला आहार दिला गेला आणि त्याच्यावर आहाराचं बर्डन टाकल्या गेलं ते मूल पुढे जाऊन ओबेस होण्याची शक्यता जास्ती असते अच्छा म्हणजे आता तुमचं म्हणणं असं आहे की 
जेव्हा बा अंडरवेट जन्माला येतो म्हणजे एक तीन किलो वजन असायला हवा त्याच्यापेक्षा कमी जन्माला येतो तर त्याला आपण अंडरवेट चाईल्ड म्हणतो तर ते असं पा जेव्हा जन्माला येतो तेव्हा त्याचं डायजेशन म्हणजे पचवण्याची क्रिया आणि जे न्यूट्रिय असतात जे आपलं पोषण असतं ते ऍब्झॉर्ब करायची क्रिया ही हॅम्पर होते काही प्रमाणात आणि त्याच्यामुळे आहार द्यायला सुरुवात केल्यानंतर असं गरजेचं नाही की ते लगेच क्युअर होईल किंवा लगेच तो मुलगा बॅलन्स डायट घेऊन एक बॅलन्स आयुष्य जगू शकेल असं नाही तो इधर ओबेसिटी कडे जातो किंवा तेवढं पोषण मिळालं नाही तो तर अंडर नरिश्ड राहतो म्हणजे कुपोषितच राहतो आणि जर तो खूप ओव्हर नरिशमेंट मिळाली तर तो ओबेसिटी कडे जातो येस आणि जसं आपण या व्हिडिओच्या व्हिडिओ शूट करायच्या आधी आपण बोलत होतो की आत्ता भारतामध्ये स्थूल मुलांचं प्रमाण खूप जास्त आहे खूप वाढलं आहे खूप वाढलं आहे आणि जवळ असं म्हणतात म्हणजे हे कोविड सिच्युएशन मध्ये चालली पण असं म्हणतात की जर याच प्रमाणामध्ये ओबेसिटीचं प्रमाण वाढत राहिलं याच रेटने तर दोन हजार बावीस मध्ये अंडर नाईस मुलांपेक्षा ओबीस मुलं जास्ती भारतामध्ये तयार होतील असं म्हटलं जात अच्छा आणि मग आता आपली दुसरी जी आपण गोष्ट आता डिस्कस केली ती म्हणजे अनिमिया म्हणजे शरीरात रक्ताची कमतरता असणं मग त्याची जशी कारण आहेत की एकतर आयन किंवा लोहामुळे कमी होऊ शकतं किंवा विटॅमिन बी ट्वेल्व्ह वगैरे त्यामुळे कमी आणि प्रथिन आणि प्रथिनांमुळे कमी होऊ शकतं तर या सगळ्या अशा ज्या अॅडोलसन गर्ल म्हणजे नऊ ते अठरा वर्षातल्या मुली आहेत त्यांनी जन्म दिला किंवा आधी प्रेग्नेन्सी झाली तर बा कुपोषित जन्माला व्हायचं शक्य जास्ती असते आणि अठरा वर्षाच्या पुढे सुद्धा अनिमियाचं प्रमाण आहेच पण खूपशी मुलं आपल्याकडे नऊ ते अठरा खूपशा मुली आपल्याकडे नऊ ते अठरा अनिमिया असलेल्या असतात त्या पुढे जाऊन सुद्धा अनिमिकच राहतात जर त्यांचं करेक्शन नाही केलं आणि याच सगळ्याच मुख्य कारण आहे म्हणजे लॅक ऑफ अवेअरनेस की लोकांना माहित नाहीये की त्या कुठल्या गोष्टीमधून सफर होत की अनिमिया झाला आणि तो झाला असेल तर तो कसा क्युअर करायचा तर या सगळ्या गोष्टींवरती मला असं वाटतंय की बॅलन्स डायट एक पौष्टिक आहार किंवा सात्विक आहार हा खूप मोठा मेजर रोल प्ले करतो करेक्ट हा मेजर रोल प्ले करतो सात्विक आहार आणि त्याचबरोबर असंही तू लक्षात घे प्रियंका की अंडर नरिश्ड असो किंवा ओव्हर नरिश्ड असो दोन्ही केसेस मध्ये त्याच्या त्याला संलग्न असे रोग असतात आणि ते रोग निर्माण होऊ नव्हे म्हणून रोग प्रतिकार शक्ती डेव्हलप करणे हे अत्यंत महत्वाचं दिसून गरजेचं तर आपण आता रोग प्रतिकार शक्ती वाढवायची असेल तर मी नेहमी असं सजेस्ट करते की होलिस्टिक अप्रोच तुम्ही घेतला पाहिजे ज्यामध्ये तुमची झोप आहे पाण्याची काय म्हणतो आपण किमानता आहे किंवा आपला आहार आहे आणि तुमचं मानसिक संतुलन या सगळ्यांना एकत्रितपणे इम्युनिटी वाढवू शकतो तर तुमचं काय त्याच्यावरती होलिस्टिक अप्रोच म्हणजे काय असतं प्रियंका एक पहिली गोष्ट आहार हे सगळेजण होलिस्टिक अप्रोच मध्ये वेलनेस हा भाग प्रकार बघतात म्हणजे आहार बघतात लोक पण नुसता आहारच सफिशियंट नाही आहे त्याच्याबरोबर माणसाची झोप पुरी झाली पाहिजे पाणीचा पाण्याचं प्रमाण शरीरातलं पुरेसं असलं पाहिजे सोशल म्हणजे सामाजिक संतुलन असलं पाहिजे मानसिक संतुलन असलं पाहिजे या सगळ्यांना मिळून होलिस्टिक अप्रोच असं म्हणतात त्याचबरोबर शरीराला व्यायाम व्यायाम असला पाहिजे म्हणजे डायजेशन चयापचन शक्ती वाढवण्यासाठी डायजेशन साठी व्यायामाची जितकी आहाराची संतुलित आहाराची गरज आहे तितकीच व्यायामाची सुद्धा गरज आहे तर आता ओबेस लोक जी आपण बघतो किंवा ज्यांच्या ज्यांचं वजन उंची उंचीच्या मनाने जास्त आहे अशी जर आपण लोक बघितली तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आढळतात एक तर त्यांचा आहार संतुलित नसतो किंवा त्यांना संतुलित आहार म्हणजे काय याचीच माहिती नसते आणि त्यांच्याकडे एक्सरसाइज म्हणजे व्यायामाची कमतरता असते साधत चालणं हा सुद्धा फिरायला जाणं हा सुद्धा हा व्यायाम व्यायाम असतो याची देखील लोकांना माहिती नसते मुलांचा खेळणं हा व्यायाम असतो ह्याची देखील माहिती नसते मुलांनी हट्ट केला म्हणूनच इतर जी पॅकेज फूड किंवा प्रोसेस फूड्स जे मुलांना खायला देतात आई वडील चॉकलेट बॉबी चिप्स वगैरे तर हे न देता आपण त्यांना योग्य आहार कसा द्यावा ह्याची माहिती नसते ही माहिती करून घेणं सगळ्यात पहिल्यांदा गरजेचं आहे पौष्टिक आहार म्हणजे काय आणि संतुलित आहार म्हणजे काय ही माहिती करून घेणं गरजेचं असतं आणि त्याच्याच ब ते हे जर आहार जर सगळा व्यवस्थित राहिला व्यायाम व्यवस्थित राहिला पाण्याचं शरीरातलं प्रमाण बरोबर राहिलं व्यक्तीचा सामाजिक दृष्टिकोन बरोबर राहिला किंवा समाजात कसे वागावे हे जर माणसाला माहिती राहिलं 
त्याचबरोबर मानसिक संतुलन बरोबर राहिलं तर रोग प्रतिकार शक्ती वाढवण्यामध्ये अतिशय अतिशय उपयुक्त उपयुक्त आहे उपयुक्त आहे हा या सगळ्या गोष्टी रोग प्रतिकार वाढवण्यासाठी उपयुक्त आहेत आणि मग आता जसं आपलं कोविड नाईन्टीनचं खूप जास्त प्रादुर्भाव आहे आणि त्यामध्ये स्पेशली आपण इम्युनिटी रोग प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी काय काय करू तो आहारामध्ये कारण की आता व्यायाम तर लोक घरच्या घरी करायला सुरुवात केली आहे पाणी पण कदाचित पित आहेत पण आहारामध्ये अशा कुठल्या गोष्टी आहेत ज्याच्यामुळे आपली इम्युनिटी वाढेल आहारामध्ये आता पाणी पिणं महत्वाचं आहे लोक पाणी प्यायला लागलेली आहेत पण कमीत कमी तीन ते चार लिटर पाणी म्हणजे जवळजवळ वीस किलो शरीराच्या वजनाला एक लिटर पाणी ही शरीराची गरज असते तर तेवढं पाणी पिणं सगळ्यात महत्वाचं आहे आता पावसाळा पण सुरू झालेला आहे तर पाणी शक्यतो उकळून प्यावं म्हणजे त्यात जे जंतू आहेत ते मरतील आणि ते वीस मिनिटं उकळून थंड केलेलं पाणी प्यावं त्याचबरोबर पाण्यात उकळताना कुठल्याही प्रकारचे आपण हल्ली काढे बनवू शकतो ज्याच्यामुळे रोगप्रतिकार वाढ शक्ती वाढते तर ह्या काढ्यांसाठी आवश्यक जे जिन्नस आहेत ते आलं तुळस त्याच्यानंतर ज्येष्ठ मध ज्याच्याने थोडासा गोडूसपणाही येतो आणि ज्येष्ठ मधामध्ये सुद्धा लॅकरिस नावाचं जे घटक आहे ज्याच्याने रोगप्रतिकार शक्ती वाढू शकते तर या सर्वांचा काढा ग्रीन टी सुद्धा म्हणजे जर तुम्ही अफोर्ड करत असाल तर ग्रीन टी हळदी टाकून सुद्धा तुम्ही इम्युनिटी खूप चांगली वाढवू शकता तर अशा जर गोष्टी एकत्र उकळून जर काढा करून ठेवला आणि दिवसातून दोनदा किंवा तीनदा तो प्यायला तरी सुद्धा रोगप्रतिकार शक्ती वाढते त्याचबरोबर स्वयंपाकामध्ये म्हणजे स्वयंपाक करताना हळद मोहरी हिंग वगैरे ही जी पदार्थ आपण पारंपरिक आपले भारतीय मसाले जे आहेत हे जर वापरले व्यवस्थित प्रमाणात तरी सुद्धा रोग प्रतिकार शक्ती वाढू शकते आणि हळद आला वगैरे तर गोष्टी रिसर्चने सुद्धा सिद्ध झालेल्या आहेत की ज्याच्यामुळे रोग प्रतिकार शक्ती वाढू शकते आणि त्याचबरोबर मला वाटतं की फ्रेश फ्रुट आणि आपल्या पालेभाज्या सुद्धा डेली याच्यात कन्झम्शन म्हणजे रोज खाणार आलं तर त्याचे त्याने सुद्धा आपल्या खूप सारे सत्व मिळत आता देशी आपल्याकडे नाही पण परदेशी सगळीकडे फाईव्ह डे हा एक कन्सेप्ट आहे हे स्लोगन म्हणून वापरतात म्हणजे पाच प्रकारच्या फळं आणि भाज्या दिवसभराच्या आहारात असल्या पाहिजेत तर दिवसभरामध्ये आपण मेनली तीनदा जेवतो म्हणजे तीनदा खातो एक ब्रेकफास्ट असतो मग ब्रेकफास्टमध्ये पण कधी आपण भाजी टाळतोच टाळतोच शक्यतो पण त्याच्यामध्ये भाजी जर टाळत असाल तर फ्रुट घेऊ शकता किंवा दिवसभरातून दोनदा किंवा तीनदा भाज्या खाल्ल्या आणि दोन फ्रुट जर खाल्ले तरी सुद्धा शरीराला आवश्यक असलेले घटक म्हणजे विटॅमिन्स आणि मिनरल्स हे आपल्याला योग्य प्रमाणात मिळू शकतात तर हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण हळूहळू जसे या सिरीजमध्ये पुढे जाऊ तसे तसे आपण बॅलन्स डाएट म्हणजे काय ते कशा प्रकारे घ्यायचे किती पोर्शन घ्यायचे हे सगळं आपण बोलणार तर आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत आपली जी पुढची पॉडकास्टची सिरीज असेल त्याच्यामध्ये आपण अर्चना मॅम बरोबर आहार संतुलित आहार कसा घ्यायचा त्याच्यानंतर त्यामध्ये काय काय कुठली सत्व इन्क्लूड करायला पाहिजेत तर किती प्रमाणात खाल्ले पाहिजेत कसे खाल्ले पाहिजेत याविषयी बोलणार आहोत त्या व्यतिरिक्त आपण स्थूलपणामुळे होणारे आजार जसं की डायबिटीज आहे हायपर टेन्शन आहे किंवा मग तुम्हाला होणारे थायरॉइडचे किंवा दुसरे हॉर्मोन्सचे इश्यूज आहेत ते त्यांना कसं टॅकल करायचं त्यांच्यासाठी कुठला आहार घ्यायला पाहिजे या सगळ्या गोष्टींवर बोलणार आहोत त्याच्या व्यतिरिक्त आपण प्रेग्नेन्सीमध्ये आणि मॅटर्निटी न्यूट्रिशनमध्ये तुम्ही कसं आहार घेऊन तुमची हेल्थ इम्प्रूव्ह करू शकता त्याविषयी पण बोलणार आहोत मॅम आमच्या पॉडकास्टसाठी तुमचे खूप खूप धन्यवाद तुम्ही पॉडकास्टमध्ये आलात आणि आपल्या सगळ्या व्ह्युअर्सला एवढं चांगलं नॉलेज दिलं नॉलेज एम्पॉवरमेंट सेशनसाठी खूप खूप धन्यवाद धन्यवाद तोपर्यंत विचारांमध्ये परिवर्तन घडवत राहा आणि सुदृढ जीवनशैली जगत राहा थँक्यू